ஹாய் தீபாவளி வந்துருச்சு எல்லாரும் பலகாரம் சு சுட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க சிலர் வந்து அட்வான்ஸாக ஜாமா வாங்கி வைக்கிறதெல்லாம் எண்ணெய் வாங்கி வைக்கணும் வெண்ணெய் வாங்கி வைக்கணும் எள்ளு வாங்கி வைக்கணும் சீரகம் வாங்கி வைக்கணும் பச்சரிசி மாவு வைக்கணும் கடலை மாவு வாங்கி வைக்கணும் இதெல்லாம் எதெல்லாம் வாங்கணும்னு லிஸ்ட்டு போட்டு ஏன்னா நான் நேர்த்தான் போய் எல்லாத்தையும் போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் எல்லாம் வாங்கி வச்சு வீட்டில் வந்து சேர்த்துருப்போம் ஒரு ஒரு பலகாரமாக சிலர் வந்து ரெண்டு ஸ்வீட்டு ரெண்டு காரம் செய்யணும்னு நினப்பாங்க சிலர் வந்து ஒரு காரம் ஒரு ஸ்வீட்டு வேலைக்கு போகிற பிள்ளைங்கள்லாம் அவ்வளோதானே செய்ய முடியும் டயர்டாக வருவாங்க அவங்க அதுக்கு மேலே செய்யணுங்கிறதெல்லாம் வந்து அப்படி வந்து அவங்க யோசிப்பாங்க இந்த தீபாவளியில் வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக இப்படி தான் எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்படி தான் எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு முறை இன்னொன்று வந்து ஒரு ஒரு வேலையை எடுத்தோமா செஞ்சு முடித்தோமா தூக்கி வச்சோமா அது டேஸ்ட்டாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நினைக்கிறது இன்னொரு வர வகை ஆனால் அந்த ட்ரெடிஷ்னல் பக்குவத்துலையே இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ரெண்டு மாவை போட்டு உடனே நம்ம பிணைஞ்சி செய்யக்கூடியது தான் சீவல் சீவல் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் செய்கிறதே வந்து ஆட்டி சுடுறது அரைச்சி சுடுறது பக்கு மா பதப்படுத்தப்பட்ட மா மாவு அப்படின்லாம் அவங்களுக்கு தேவையில்லை பச்சரிசி மாவும் கடலை மாவும் ரெண்டே மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சோம்னா சீவல் ரெடி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ரொம்ப எளிமையான ஒரு இந்த பலகாரத்தை வந்து இன்றைக்கி எப்படி செய்கிறது நம்ம பார்ப்போம் இது வந்து ஆஃபீஸ் கோயிங் பிள்ளைகளாக இருக்கட்டும் வீட்டில் வந்து சீக்கிரம் வேலையை முடிச்சு சீக்கிரம் சுட்டு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சின்ன பிள்ளைகளை வச்சுருக்கிற யங் மதராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் வந்து இது வந்து ஈஸியான ஒரு இது ஆனால் பயங்கர டேஸ்ட்டானது நம்ம கைப்பக்குவத்தில் செய்கிறதுனால இன்னும் இரட்டிப்பு சுவையானதும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் நம்ம அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து சீவல் பண்ணுறதுக்கு வந்து கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை மாவு வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடலை மாவு ஒரு கப்பு அரிசி மாவு ஒரு கப்பு அந்த இது காட்டுறதுக்காக தான் ஒரு கப் ஒரு கப் எடுக்கிறேன்னு காட்டுறதுக்காக தான் இதை நான் இது பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் பாருங்கள் நான் பேக்கெட் மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் பேக்கெட்டில் எங்கள் எங்கள் இதில் வந்து கடையில் வந்து கிடைக்கிற லோக்கல் கடையில் கிடைக்கிற பிராண்டு தான் நான் வாங்கி போட்டிருக்கேன் சரியா இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா போக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இங்கே ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை மாவு பொட்டுக்கடலை மாவுனா நம்ம சட்னிக்கு போடுற அந்த அந்த இது இருக்குல்ல அந்த பொட்டுக்கடலை அதனுடைய மாவு அப்புறம் இங்கே பெருங்காயம் ஓகே பெருங்காயம் வந்துச்சு இப்போ இதில் வந்து சில்லி பவுடர் நான் சில்லி பவுடர் எதுக்கு போடுறேன்னா எனக்கு என்னோடய நாழியில் வந்து போய் வத்தல் போய் உட்காந்துரும் உட்காந்துருச்சுன்னா அப்புறம் அது இது பண்ண வராது இது வந்து உப்பு நான் வந்து இங்கே பிங்க் சால்ட் தான் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ரெகுலர் சால்ட் போடணுன்னா போட்டுக்கோங்க சரியா அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து பூண்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பூண்டு வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ஆக்கி வச்சுருக்கேன் பூண்டு போட்டாதான் வாசம் நல்லாயிருக்கும் சரியா அதனால் போட்டிருக்கேன் இதை வந்து இப்போது நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் எண்ணெயை சூடு பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இப்போது இதில் போட்டுக்கலாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இப்படி ஸ்பூனை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கை வச்சு பண்ணாதீங்க இப்போ அதை போடுற கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும்தான் சூடு இருக்கும் மற்ற நேரத்துக்கு சூடு இருக்காது இப்போ இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி மாவு பெஞ்சிக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி மாவு வந்ததுக்கப்புறம் அதாவது நம்ம வந்து பிணைஞ்சிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் நல்லா இந்த மாதிரி சேர்ந்துடும் சேர்ந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கையை கழுவிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ப பிடிச்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையில் ஒட்டாது சரியா இதுதான் மாவு நம்ம இப்படி தான் இருக்கணும் நான் இப்போ எண்ணெயை காய வைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் இது ஊறட்டும் ஓகே மூடி போட்டு முடிவு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த சில்லு போட்டிருக்கேன் 
சரியா சில்லு போட்டிருக்கேன் என்ன காய் ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இது போட்டு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம போட்ட உடனே கரண்டி விட்டு கிண்டாதீங்க அது கொஞ்சம் செட்டில் ஆகட்டும் அப்போ தான் அது நல்லா ஃபேம் ஆகும் ஃபேம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம திருப்ப முடியும் சரியா இப்போ இதை திருப்பலாம் ஓகே இது நல்லா அந்த சத்தம்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே இப்போ இது நல்ல சத்தம் அடங்கிடுச்சு இப்போ நான் இதை எடுத்துட போகிறேன் இது வந்து நான் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர் வந்து கம்மியாக போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து வத்தல் அண்ட் பூண்டு சேர்த்து அரைச்சி போட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி போட போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கூட கலர் வரும் ஓகே நம்ம எடுத்த அந்த அளவுக்கு வந்து இவ்வளவு செஞ்சுருக்கேன் எனக்கு ஆ எனக்கு நல்லா வந்துருச்சுங்கிறதுனால நான் இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக இன்னும் ஒரு ரவுண்டு சேம் குவான்டிட்டி இது வந்து நான் போட்டு நான் இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கேன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஆல்ரெடி அந்த பக்கம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ யா இதுதான் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் நான் உங்களுக்கு ஒன்று உடச்சி காட்டுறேன் இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா சூப்பராக அண்ட் ரொம்பவும் எண்ணெயே இல்லாமல் இருக்குது சூப்பர் எனக்க ரெசிபி பார்த்தீங்களா சீவல் இது சீவல் சொல்லுவாங்க ரிப்பன் பக்கோடா சொல்லுவாங்க ஓலை பக்கோடா சொல்லுவாங்க எப்படி வேணால் எடுத்துக்கோங்க ஆனால் இதுதான் ப்ரொசீஜர் சரியா இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வந்து நான் சொன்ன எல்லா நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் உங்களுக்கு காட்டின குவான்டிட்டி அதே டபுளாக இன்னொரு இன்னொரு ரவுண்டு வந்து நான் மாவு பெனஞ்சு நான் பண்ணேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய டப்பாவுக்கும் ஒரு சின்ன டப்பாவுக்கும் வந்திருக்கு ஆக்சுவலாக நான் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து இது கார்த்தி ஆதி ஹரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து இன்னைக்கு அப்படியே கொண்டு போய் கார்த்திகிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்துருவேன் கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து வச்சு எங்கள் வீட்டுக்காரருக்கு வச்சுருப்பேன் அவருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் இதில் வந்து டிப்ஸ் டிப்ஸ் வந்து இந்த மாவு அரிசி மாவு ஒரு கப்பு கடலை மாவு ஒரு கப்பு பொரிகட்டில் மாவு அந்த ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு நான் என்ன டே என்ன அளவு கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த அளவு அந்த அளவு மட்டும் போடுங்க உங்களுக்கு சூப்பராக வரும் கரெக்டாக அதாவது நம்ம உடச்சா உடைக்க வரும் ரொம்ப கிறிஸ்ப் ரொம்ப அப்படி பொறு பொருன்னு அப்படி வாயில் கரையிற மாதிரி இல்லாமல் ஆனால் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு அது இவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் அண்ட் கரெக்டாக நீங்கள் மாவு பிணையணும் மாவு பிணையிறது வந்து கையில் நமக்கு ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும்ல அதுதான் கரெக்ட் பக்குவம் அந்த கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கையில் இருக்கிற எல்லா மாவை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு கையை கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி நீங்கள் உருட்டி அந்த உழக்கில் போடுங்க உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் சரியா இது வந்து இனிமேல் எனக்கு நான் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து போன வாரம் வந்து இது நான் செஞ்சு பார்த்தேன் வேறு மாதிரி வேறு மெத்தடில் செஞ்சு பார்த்தேன் கடலை மாவை ஆட் பண்ணாமல் வெறும் பொரிகடில் மாவு மட்டும் போட்டு போட்டேன் எண்ணெயும் நிறையா குடிச்சது எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை அதனால தான் அந்த வீடியோ வந்து நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நான் அப்லோடே பண்ணலை அம்மாட்டையுமே சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஒன்னே யார் இப்படி போட சொன்னான் ஒழுங்காக கடலை மாவு தான் இப்போ நம்ம சேனலில் முதல்ல இருக்கிற மெத்தடை பார்த்து பண்ணு நீ அதான் கரெக்டாக வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதனால நீ காலையில் வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்து ஒழுங்காக அந்த பழைய வீடியோவை வந்து எடுத்து பார்த்தேன் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நம்ம சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி இந்த ரெசிபி இருக்குது சீவன் வந்து ஆல்மோஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்களோட சேனல் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு தீபாவளிக்கு நாங்கள் போட்ட ரெசிபி வந்து சீவன் போட்டோம் அந்த இது வந்து பர்ஃபெக்டாக வரும் அதே தான் நான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் நாங்கள் அப்பத்து பண்ணதில் வந்து இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெர் பண்ணி பண்ணிப்போம் எல்லா ரெசிப்பிலையும் நாங்கள் பண்ணுறது வந்து என்னென்னா எண்ணெயை காய்ச்சி கொஞ்சம் ஊற்றுறோம் அவ்வளோதான் அந்த இது ஒன்று தான் நாங்கள் மாற்றிருக்கோம் ஏன்னா பழைய இதில் வந்து எண்ணெயை வந்து அப்படியே நாங்கள் ஊற்றுவோம் இந்த இதில் வந்து காய்ச்சி ஊற்றுறோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் குட்டி பசங்களுக்கெலாம் செஞ்சு கொடுங்க 
எல்லாருக்கும் வீட்டில் ஹாப்பியாக தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணுங்க இந்த வருஷ தீபாவளி வந்து சிவகாசி சமையலோடைய மிக்சர் நிறைய பேர் செஞ்சு அனுப்பிட்டீங்க பூந்தி ஒருத்தங்க செஞ்சு அனுப்பிட்டாங்க ஆல்ரெடி முறுக்கு செஞ்சு ஒருத்தங்க அனுப்பிட்டாங்க ஃபோட்டோ ஸோ நீங்கள் சீவல் செஞ்சு ஃபோட்டோ அனுப்ப போகிறீங்கன்னு நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சீக்கிரம் அதுவும் உங்களுக்கு இமெயில் ஐடி வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்கும் நான் வந்து வீடியோலேயும் அங்கங்கே போடுறேன் நான் ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக போட்டு எனக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புங்க ஓகேயா அடுத்த வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் டேக் கேர் அண்ட் பாய்